Hello, on se retrouve pour la suite de la tour de l'ordre. Donc on va retourner là où on s'était quitté la dernière fois, sur la place de l'ordre. C'est parti. Donc si vous avez regardé le premier épisode, on a fait ce qui s'apparente à un grand tutoriel. Euh... Donc on a découvert un peu le, le gameplay, le principe de base. On a été, entre guillemets, sauvé Coralie. Et on est censé maintenant euh, éliminer la tour de l'ordre, en gros. Alors, j'ai fait quelques scans. Visiblement, l'ordre a relevé le niveau de menace à l'intérieur de la tour à son niveau maximal. Ah bah oui, ça va pas être aussi simple que le tutoriel, ça c'est évident. C'est logique. Pourquoi il a fait ça et qu'est-ce que ça change pour nous ben Pourquoi il a fait ça ben Pour que ce soit moins facile. <rire> il ne va pas nous faciliter la vie, c'est normal. Alors déjà, la tour a subitement grandi, mais ce n'est pas le pire. Donc il va y avoir beaucoup plus de niveaux que ce qu'on a fait dans la première vidéo. Et le pire, c'est qu'il suffit d'une erreur pour se trouver à nouveau au pied de la tour, ce qui risque fort d'arriver, vu que les ennemis sont aussi devenus plus puissants. Voilà, donc c'est là où on confirme le, le côté roguelike. Donc, euh, pour arriver au dernier niveau et, et boucler l'aventure, je pense que ça ne va pas être pour cette vidéo, hein, ça c'est sûr. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la base, c'est moi qui ai conçu le Poulpiverse, du coup, je peux agir. Maintenant que je suis plus coincé là-haut, je peux hacker le système, écraser des, les modifications et baisser la difficulté. Ok. Sérieux, tu peux faire ça Eh bien, je ne regrette pas de t'avoir sauvé. <rire> Par contre, je vais avoir besoin de pépère pour hacker le système. Mais tu devrais déjà en avoir un peu, non Ok, c'est les trucs là. Voilà, ces pépères ont été générés à ta sortie de la tour. Ok. A chaque fois que tu reviens ici, tes puces chromatiques et tes poules sont convertis en pépères. Dac. Donc pour résumer, on va sans doute s'en prendre plein la face dans la tour, mais pour peu qu'on aligne quelques affreux avant, on gagnera plus de pépères. Voilà, c'est résumé. Pépères grâce auxquelles Coralie usera de ses techniques pour nous faciliter la tâche à l'ascension suivante. Alors même quand on perd, on y gagne. Cool. Donc c'est un peu du rogue light du coup. Voilà les parties du code que j'ai déjà réussi à hacker. Ça vous dit que j'ajuste un paramètre ou deux pour vous filer un coup de main. Alors, Vmax. Protection contre les dégâts. Armure max. Bon. Armure brisée. Te catapulte automatiquement dans les airs quand ton armure se brise. Plus le hacking est important, plus tout ce sera haut. J'imagine que ça peut être utile, ça. Emplacement d'action du drone augmente le nombre d'actions de soutien pouvant être assigné au drone perle avec des puces chromatiques. Pour utiliser des puces chromatiques, il est nécessaire de hacker sauf pour la bombe splash et le haut perceur du drone. Jauge de drone du drone par ancrage. Déverrouiller les puces chromatiques qui remplissent la jauge du drone lorsque tu ancres des surfaces. Il euh, y en a encore. Mine du drone. Déverrouiller des puces chromatiques qui permettent au drone perle d'utiliser les mines. Yes, euh, ben c'est magnifique. Ben évidemment, tout est intéressant. Euh, on va commencer par le truc classique. Yes, alors après, il faudra 90 pépères. Ok. Donc bah là, de toute façon, j'imagine que je ne peux pas faire grand-chose. Il va falloir 30 à chaque fois. Minima... Ah si, 10 là. Et là, 30. Et là, 40. Euh... Bah tu sais quoi On va faire ça. Voilà. Et puis là, bah, pour l'instant, on ne peut plus rien faire. Donc... Euh... Donc elle dit que ça ne sera pas simple même pour moi d'atteindre le sommet de la tour. Et euh, maintenant c'est à nous d'agir quoi en gros. Encore une chose, tiens, 8, c'est une palette. Ah oui, bah, la fameuse palette. Alors appuie sur le plus pour changer de palette et essayer d'autres armes. Ah d'accord. Le truc dans lequel on insère les plus chromatiques, je ne savais pas que tu en avais une. 
Si tu installes cette palette sur ton drone, enfin sur paire, tu pourras utiliser une nouvelle arme. J'ai un peu potassé le sujet, il me semble que ce soit pas la seule autre palette du Poulpiverse. Ok. J'ai passé un scan sur les casiers là-bas et je crois qu'ils contiennent des palettes. Quand vous m'avez sauvé, j'ai récupéré des clés pour en ouvrir quelques-uns. Prends les 8. Faire un tour du côté des casiers sur la place de l'ordre. Par contre, tu ne pourras pas changer de palette en cours d'ascension. Si tu veux en utiliser une autre, pense à appuyer sur plus avant de prendre l'ascenseur. Ok, bon, ben, écoute, on va aller voir là, de toute façon. Journal de Coralie. Tiens, c'est quoi ça Oh, Coralie, c'est ton journal. Tu le gardes pas bien planqué à l'abri des regards On dirait bien que non. Oh, ben, en fait, euh, j'imagine que ça devait arriver. C'est un peu embarrassant, mais puisqu'il est là, si vous voulez le lire, je suis d'accord. Tu es sûr 8, à toi de voir. Si tu veux lire le journal de Coralie, tu le trouveras dans le menu. On va le faire tout de suite pour voir. Alors, donc, collection plus chromatique. Ok. Remêler à Coralie pour qu'elle fasse du hacking, mais on n'en peut plus, de toute façon. Ah On est récupéré. Ouais, ok, d'accord. Donc, en fait, on les a... Elles sont acquises, celles-là euh, Sûrement. Le guide des squelettes Bêta testeur du pool Pulpiverse. Du coup, récupérer-les au terminal du hall. Donc, du coup, oui, j'ai récupéré des... Comment, des titres. Je pourrais changer. Actuellement, j'ai euh, euh, accro à la pute pas lourde cosmique, je crois. Ah, il y en a encore plusieurs à découvrir. Ça, c'était Coralie. Ok, le journal. Je sais pas, on va pas le lire tout de suite, mais bon, voilà, c'est pour... Euh, ah, l'ultime festival est terminé et nous avons perdu. C'est terrible pour l'équipe de l'Ordre. Ils se sont bien battus. Mais à la fin du festival, Perle a déclaré, la scène est à nous. C'était pile ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai hâte qu'on montre au monde entier. <rire> qu'on montre au monde entier qui sont les tentacules. Je ne me suis pas sentie, je me suis pas sentie aussi motivée depuis que j'ai assisté à ce fameux combat juste avant que j'arrive au Square Chromapolis. Si les tentacules partent en tournée mondiale, mon planning va être dingo. Il va falloir programmer les dates, engager une équipe, écrire des nouvelles chansons. Je ne sais pas ce que je ferais sans Perle. Aude à Perle Uzuki. Quand je me sentais désemparée et perdue après avoir déserté l'armée octarienne, c'est Perle qui a su me redonner espoir. Ensemble, on a formé les tentacules et depuis, je me pince tous les jours pour être sûre que je ne rêve pas. Saleté de poussière dans l'œil. <rire> bon, j'ai versé ma larmichette, ça va mieux maintenant. Pour autant, je ne dois pas oublier ma priorité numéro 1, qui n'a rien à voir avec notre tournée mondiale, mais n'en est pas moins importante. Projet Poupiverse non provisoire. Je travaille là-dessus afin d'aider numéro 8 et tous ceux auxquels Patapoupe et compagnie s'en est pris. C'est un projet de la plus haute importance. Ok. On a du coup un nouvel autocollant. Oh, super sympa. Ok, ben on verra ça plus tard. Hein. Euh, ouvrir un casier. Oh, la jolie bannière. Et la dernière clé. Appuie sur plus pour changer de palette, essayer d'autres armes. Du coup, il y a le double et puis sinon, il ben, y a ça. Euh, la palette de, de numéro 4. Euh, oh, ah oui, numéro 4, euh, c'était qui déjà Numéro 4 faisait partie de l'escadron Espadon, nouvelle version, tu sais, l'équipe de l'amiral Macalamar. Ah oui, c'était censé être une star, toute catégorie, je me souviens, mais qu'est-ce que sa palette fait ici Techniquement, les palettes sont des représentations d'une partie de l'âme de leur propriétaire. Visiblement, l'ombre a réussi à s'emparer d'une partie de l'âme de numéro 4 et l'a insufflée dans le poulpiverse, la transformant en palette au passage. Sérieux, on ferait mieux de ne pas la paumer, alors ce serait moche qu'elle tombe entre de mauvaises mains. En de mauvaises mains. Et ce n'est pas fini, je reçois encore des signaux d'autres palettes dans les casiers. On doit trouver plus de clés. Ok. Euh, bah j'ai plus de clés. J'ai plus de clés, j'ai plus de clés. Donc, euh, changer de palette. Attends, on va regarder. Décidément, on va avoir du mal à démarrer. Alors, j'ai le double. Le parapluie. Euh, donc... Euh... Ça, ça pourrait être pas mal. Enfin, de toute façon, ils sont tous bien, hein. Mais euh, je vais garder le double pour l'instant. Je vais garder le double encreur pour l'instant. Allez, c'est parti. On va essayer de se concentrer et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que ça, c'est ma spécialité quand je tourne de vidéo. 
Waouh Même le hall d'entrée est différent. Il y a aussi du nouveau matos dispo. Alors, n'hésite pas à t'entraîner avant... Avec avant de monter. Ok, ouais, bah ça c'est parce que on va on va avoir. Oh et Coralie t'a dit pour les palettes comme quoi on ne peut pas en changer en cours d'ascension. Oui oui oui. On a intérêt à s'assurer d'avoir fait le bon choix avant de monter dans l'ascenseur. Appuie sur plus pour voir ta palette. Non mais c'est bon du coup je vais rester là dessus. Hein. Euh, du coup voilà là ça va rebondir. Oui. Ok ça va bah, c'est les fils d'encre. Ok. Non, bah ça, on connaît en fait du coup. Par contre, je pense que là, sur le, les niveaux sérieux, on va devoir. Euh, comment dire Il y a ça, les tapis. Tchouh comment dire Je vais y arriver. Donc là, comme je vous disais, c'était le tutoriel. Ce qu'on a fait la dernière fois, là, ça va être du sérieux. Et à mon avis, ça, là, si on doit les déplacer, les emmener d'un point A à un point B, à tous les coups, elles vont pouvoir tomber, contrairement à ce qu'on a fait pendant l'entraînement. Ok. Eh ben, allons-y. Alors, jusqu'où on va grimper Là est la question. Je vais pas vous mentir, ça va pas être de la tarte, mais si on persiste, je suis sûre qu'on y arrivera. C'est sûr qu'on va devoir essayer plusieurs fois. Évidemment, que la fête commence. Il va y avoir des niveaux de difficulté. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi, je resterai à vos côtés jusqu'au bout. Ah, la palette est complètement vide. Zut. Oui, toutes vos puces chromatiques ont été converties en PPR. Plus de puces, plus d'amélioration. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. À partir de maintenant, tu auras aussi moins de vie. 8. Alors fais attention à toi. Si tu perds toutes tes vies, tu retournes au haut de l'entrée. Tu dois tout recommencer. Non, mais on va tout recommencer. C'est évident. Alors, esquive bonus, récup d'encre, opérateur du drone. Euh, facile, facile, facile. Bon, ouais, on va faire ça. On va faire ça. J'ai pris un double encreur, alors autant en profiter. Puisque l'esquive, c'est avec les doubles encreurs, c'est pas avec les autres. Oui, d'accord, effectivement, il y a beaucoup plus de niveaux. <rire> Étage 1. Pousse la boule jusqu'à l'objectif. Euh, yes, yes. Oui, ça commence bien. Alors... Petite boule. Ouais, ok. Bon, on va bien voir. À mon avis, elle va tomber. Il y a des chances en tout cas. Non, tu peux pas tomber Elle est où elle est là. Si elle est tombée, elle peut tomber. Non euh... je, me, je me concentre sur les, sur le reste. Du coup, je sais même pas où elle est. Elle est là. Non, elle est pas là. Si, elle est là. Du coup, l'objectif est ici, on va se calmer. Hein. On va arrêter de faire n'importe quoi. C'est bon, on l'a fait arriver. Ok. Alors. Euh... Choix de l'étage. Étage 2. Récompense. Butin de boîte de conserve. Butin de cartouche d'encre. Butin de batterie du drone. Oula. Facile, facile ou normal Ok. 
augmente les chances qu'un ennemi lâche des batteries du drone. Une batterie remplie 100%, euh, 100 points de la jauge du drone. Euh, soyons fous. On verra bien. Alors... Oh là 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 là. Ça, ça consomme beaucoup d'emprunt. Ok, là c'est encore un. Ah, là, ma petite douboule elle est repartie. Je voulais la mettre de manière à ce qu'elle retombe pas et j'ai raté mon coup. Je me suis occupée des, des ennemis à la place. Bon, on va pas faire du speedrun, hein, c'est clair, mais bon. Non, 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 non. Allez, cocotte, monte. <rire> voilà. C'est bon, là, tu t'installes Voilà, ok. Qu'est-ce que c'est facile Vitesse de tir principale au perceur du drone. Euh... Transpercement principal. L'arme principale transperce les ennemis avec des dégâts décroissants. Équipe plus de puces pour transpercer plus d'ennemis. Et du coup, je sais pas. <rire> Est-ce que... Euh... Bah vous savez quoi On va essayer celui-là. Si on perd, on s'en fout. Au moins, ça va vous permettre euh, de voir là sur la première session ce que ça donne. Illumine les fuyards. Il va falloir que j'élimine trois, euh, trois ennemis, là, ils apparaissent en haut. Alors, attends, a priori, je peux récupérer ça. Le problème, c'est qu'on est, qu est embêté par des petits ennemis. Euh, où es-tu, fuyard Encore un, ok. Ça sert à rien du coup, mais ah Ah, l'encre noire, elle va me ralentir. Et... Attends, je vais essayer un truc. Agne, ah, gnou, <rire> Où es-tu Ouais. Ah, il m'a lâché une bombe, mais c'est terminé. Donc, euh, elle va pas m'exploser euh, à la tête. Parfait. 
Alors, qu'est-ce que c'est maintenant Dégâts d'un délai du combo de chance. Euh, rallonge le délai avant l'interruption d'un combo chance plus gros. Non. Euh, normal. Euh, permet d'infliger des dégâts avec la vrille calamar et la déferlante calamar. Ils sont accrus si tu utilises la puce attaque rapido. On va prendre ça. Étage mortier. Escorte la tourbine. Ouh là là. Vous êtes sûr que c'est facile ça Donc Ça je récupère. Ça va être sympa je pense. Allez, c'est parti, ma cocotte. Ah, trop loin. de l'encre De l'encre, s'il te plaît. Allez. Ok, ok. Alors, rayon d'éclaboussage. Augmente le rayon d'ancrage et de dégâts des explosions. Butin de fragments de disque augmente les chances que l'ennemi lâche des fragments de disque avec 3. La tempête sonore ferme temporairement les vortex. Ah. Difficile, recharge donc mobile. Ton réservoir d'encre se remplit quand tu te déplaces. <rire> Il paraît que la chance sourit aux audacieux, donc on va être audacieux. Qu'est-ce que c'est que ça J'aurais peut-être pas dû. Élimine les fuyards. Encore trois. Encore un. Où es-tu Non. Oh non 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 Pas gérer, gérer, absolument pas. Où il est Il 
Et il est là. Où es-tu Voilà. Ouais. Ah bah disons, ouais, j'ai un peu mal fait mon truc là, au début. Mais ça va, ouais, j'ai pas dû recommencer euh, à éliminer les deux que j'avais déjà éliminés. Pas mal, pas mal. On a passé le cinquième étage. Et on a touché les pépères qui vont avec. D'accord, la tour est paramétrée pour récompenser ceux qui arrivent jusque là. Ok. Ok, ok. Par exemple, en leur offrant 500 poulpes au début de l'ascension suivante. Et en garantissant la présence d'un coin distributeur au cinquième étage pour les dépenser. Ah Les distributeurs, c'est l'endroit idéal pour souffler un peu, même si techniquement, je souffle pas. En tout cas, il est avantageux de passer le cinquième étage à chaque ascension. D'accord. Mais t'arrêtes pas en si bon chemin, cette ascension est peut-être la bonne. Celle où on attendra l'ordre et qu'on qu on lui ratatinera la face. Tu me suis, 8 T'as vu ça, 8 Coin distributeur. Euh, tu veux te poser 5 minutes et descendre un soda Bah oui, on va le faire, parce que, bah parce que déjà, je vais arrêter cette vidéo. Et ça va nous permettre de voir ce que ça donne. En fait, il n'y a pas de boisson, mais pour une poignée de poulpes, tu peux refaire ton stock de vie ou de puces chromatiques. Tac. Des fois, tu peux même changer d'arme secondaire ou spéciale. Ouais, bon, bah ça va. C'est vrai que c'est pas méchant, méchant, méchant non plus. De plus, un coin distributeur compte comme un étage complet, ce qui te permet de progresser dans ton ascension sans risque. Bref, c'est que du bonheur. Alors, tu veux regarder Oui. On va regarder. Oui. Alors, c'est ça le distributeur. Voyons voir ce qu'on peut, qu peut en tirer. Allons-y. Voir la sélection. Alors, du coup, on peut récupérer une vie. On peut acheter... Ah, c'est pas mal, ça. Pour diminuer la quantité d'encre euh, utilisée par l'arme secondaire. Augmente les dégâts infligés par les explosions. Voilà, on a que ces trois-là. Euh, après, j'en ai pas mal. Ça, de toute façon, évidemment, j'achète. Euh... Et du coup, eh ben, c'est l'un ou l'autre. Diminue la quantité d'encre utilisée par ton arme secondaire et augmente les dégâts infligés par les explosions. Euh... Je sais pas. On va prendre ça. Et ça marche pas. Ok. Euh, on va regarder la palette. Ah bah oui, du coup on a dépensé un peu. <rire> on n'a pas de perles encore. Recharge d'encre, puissance des gars, gna gna gna. L'arme principale transperte les ennemis, gna gna. Donc là, ça nous permet juste d'avoir un, un petit aperçu de ce qu'on a parce que du coup, euh, on ne peut pas faire. On va retourner à l'ascenseur. Ouais, on retourne à l'ascenseur. Pause. Fais voir si je fais ça. Sauvegarder, interrompre, abandonner, continuer. Et si on reprend, on reprend ici, j'imagine. Ben, je veux pas abandonner, ça c'est sûr. Je veux continuer, ça c'est sûr, mais pas forcément là. Et je pense que ça serait pas mal de sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. Euh, comme ici, chez moi, la spécialité, c'est les, les vents. Euh, en ce moment, on a beaucoup de problèmes avec le vent. Qui, euh, on a des petites tempêtes qui viennent régulièrement. Et malheureusement, parfois, bah, c'est les coupures d'électricité. Donc, j'ai pas trop envie de prendre ce risque. Donc, on va sauvegarder et interrompre. Ok. Et on reprendra bah, là où on s'est arrêté euh, la prochaine fois. Moi, je trouve que c'est bien. Déjà, pour une première, on continuera notre ascension ensemble. Euh, donc, bah, je vais la vidéo, je vais la tourner très rapidement après celle-ci. Hein, mais pour vous, je ne sais pas ce que ça donnera. Donc, euh, je vous remercie, en tout cas, de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Voir jusqu'où on peut aller. 
si on est euh, balèze ou pas balèze. <rire> voilà ben, je, crois, je croyais avoir vu plus d'étages, mais là, en fait, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas plus, quoi. Donc, j'imagine que c'est le boss final qui commence. Soit on va euh, combattre un boss qui nous donnera accès à une seconde partie de la tour. Et il y en aura peut-être plusieurs comme ça. Euh, soit euh, le boss final, il est hyper difficile et, euh, et du coup, il faut vraiment euh, améliorer son équipement et progresser, etc. avant de pouvoir euh, euh, prétendre le battre. Je ne sais pas. Donc, ça sera la surprise dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao